ஏன் இனிய தமிழ் மக்களே இந்த ஏன் இனிய தமிழ் மக்களே என்று உச்சரிப்பதற்கு கூட சொல்லி கொடுத்த எங்களுடைய தலைவர் நடிகர் நடிகர் திலகம் இல்லை என்றால் ஒரு வசனத்தையோ வார்த்தையோ எப்படி ஏற்ற வேண்டும் எப்படி இறக்க வேண்டும் என்று கற்றுக் கொடுத்த இந்த பாரதி ராஜா பேசுகிறான் என்று சொன்னால் அது சிவாஜியினுடைய பிச்சை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுகளில் படங்களில் வேறு விதமான பாஷையிலே இது தமிழே தமிழ் இருக்காது அப்போ அந்த காலகட்டத்தில் தமிழை சரியாக உச்சரித்து எங்கே ஏற்றம் இறக்க வேண்டும் என்று கற்றுக் கொடுத்தவர் நடிகர் இது வந்து மேடை நாகரிகத்துக்காக பேசவில்லை அந்த மனிதன் இல்லை என்றால் இந்த தமிழை இப்படித்தான் பேச வேண்டும் என்ற பேரா எல்லாரும் பேசணும் அத்தகைய பெருமகன் அவரோடு எனக்கு அனுபவங்கள் இருந்து சொல்ல முடியாத முனைவர் மருதுமோகன் எப்படியா இப்படி ஒரு முயற்சி பண்ண சாதாரண விஷயமல்ல அந்த புத்தகம் நடிகர் கழகத்துடைய நாடி நரம்பு எல்லாவற்றையும் தெரிந்து எழுதியிருக்கிறார் ரொம்ப நேரம் பேசுனாரு கொஞ்ச நேரம் சட்டையை பிடிச்சி எடுத்துக்கும் புகார வைக்கலாம் பார்த்தே முடியல ஆர்வம் அந்த அதாவது முழுக்க முழுக்க தன்னை அவ அந்த நடிகர்களத்தோடு கரைச்சிட்டார் அதான் அந்த புஸ்தகம் இதை இந்த பதிவை யாரும் செய்ய முடியாது ரொம்ப கஷ்டம் உலகத்தில் உள்ள எல்லா தமிழர்கள் வீடுகளிலும் அது இருக்க வேண்டும் அது ஒரு நல்ல குடும்பம் பல்கலைக்கழகம் சொல்லுவார் எனக்கு தெரிஞ்சு சிவாஜியினுடைய வீடு நல்ல வீடு நல்ல பல்கலைக்கழகம் நீங்க அம்மா கமலா அம்மா இருக்காங்களே உலகத்திலே நான் எங்க அம்மா விட்டுட்டா ஒரு பத்து லேடிஸ் அவங்கள கால் தொட்டு வணங்கலாமான்னு நினைப்பேன் அதில் கமலா அம்மா அந்த குடும்பம் இருக்கிறதே அவர்கள் சாப்பிடும்போது பார்க்கணும் ஒரு குடும்ப ஒற்றுமைக்கு அதுக்கு நிறையா சொல்லுவேன் ஐம்பத்தி ரெண்டுகளில் வந்து பராசதி பராசக்தி உருட்டிய உருட்டுனாலும் பார்த்தீங்க வரிசையா நீங்க அவருடைய படங்களை பார்த்தீங்கன்னா வெரைட்டி ஆஃப் ரூல் இதை இப்படி பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நம்ம கற்பனை கூட பண்ண முடியாது அவர் சொல்லுவார் டே ராசா உனக்கு என்ன வேணும் சொல்லு ஐ எம் லைப்ரரிடா உனக்கு என்ன வேணும் எடுத்துக்குவோம் ஐ எம் லைப்ரரி அண்ணே இப்படி இருந்து இப்படி கம்பீரமாக இருக்குங்க அதுக்கப்புறம் இப்படி ஒரு இது வருதுன்னா நீ சொல்லு சொல்லு அவங்க உடம்பை உருட்டி அப்படி நின்று சோகத்துக்கு 
அப்படி இறங்குவார் பாருங்க ஒரு உலக மகா மிகப்பெரிய நடி தமிழ்நாட்டுடைய சொத்து அவருக்கான சரியான மரியாதை கடைசி நேரத்தில் ஏதோ கொஞ்சம் கொடுத்தாங்க அவருக்கான சரியான மரியாதை யாரும் செய்யல எந்த அரசு நான் என்னட்ட பொலிச்சு அரசியல்வாதி அல்ல அண்ணே சொன்னேன் எதுக்குமே உங்களுக்கு அரசியல் நீங்க இந்த நாட்டோட பொது சொத்து நமக்கு கலரே வேணாம் இப்படி ஒன்னாந்து பார்த்தா சூரியன் தெரியுது நிலா தெரியுது அது மாதிரி தொட முடியாமல் இடத்துல எதுக்கு இன்னே தரையில் நடந்துக்கிட்டு என்னடா சொல்லுறது இந்த அரசியல் இன்னும் எந்த அரசும் அவர்கள் பத்மஸ்ரீ இட் இஸ் நாட் ஏனர் அவருக்கு ஈடு இணையாக ஒரு பட்டம் இல்லை இனிமேல் பட்டம் கொடுக்கணும்னா சிவாஜின்னு சொன்னால் அதெல்லாம் பட்டம் ஒரு அற்புதமான கலைஞனோடு கொஞ்சம் ஹாரம் இருந்ததில் எனக்கு மனசு மகிழ்ச்சி சில இந்த நாட்டுக்கு வியத்த இளையராஜா இருக்கான் அது கடவுளால் சில நேரம் ஜெனிக்கப்பட்ட அது ஒரு விஷயம் பார்க்கறதுக்கு ஒரு மாதிரி பல்லெல்லாம் போட்ட தலைவன் குட்டையா ஆனா ஞானம் பிறக்கும் போதே ஞானம் தோணுவான் இவன் என்ன சாதிச்சிருப்பான் இவனுக்கு முன்னாடி சூழல் ராமூர்த்தி எல்லாம் இருந்தாங்க அதுக்கு மேல காலத்தின் ஓட்டத்தில் எங்கே முளைச்சபடி வெளியே வந்து எல்லாம் தீர்வு ஒரு சாதாரண இடத்திலிருந்து வந்தவன் இந்த பயன் மகன் அவன் பயணத்தை விவரவனுக்கு எங்கேயோ ஒரு மூளையில் பிறந்து இன்று உலகம் முழுவதும் உலகம் முழுவதும் இல்லை அவன் பாரிசில் இருக்கட்டும் அமெரிக்காவில் இருக்கட்டும் ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கட்டும் உன் பாடல் இல்லாமல் எவனுமே ஜீவிக்க நீ என்ன படிச்சியா ஒன்னு இல்ல அது இயற்கை உனக்கு உளுத்த வரம் வார்த்தா பெஞ்சு புதிய புண்ணியம் நாங்கள்லாம் பாராட்டப்படுகிறோம் என்றால் இந்த மொழிக்கு கடமைப்பட்டவர்கள் இந்த மண்ணுக்கு கடமைப்பட்டவர்கள் இந்த தமிழ்நாட்டுக்கு கடமைப்பட்டவர்கள் நம்மை அடையாளம் காட்டியது இந்த மண்ணும் மொழி உலகம் முழுவதும் எங்கேயாவது போய் இந்த பாடல் அப்போதான் இன்னொரு பத்து ஜென்மம் இருந்தாலும் சினிமா கலைஞனாகவே பிறக்க வேண்டும் அம்பானி அவர்கள் டாடா பிர்லா மாட்டேன் சினிமாவில் இதை போன்ற அற்புதமானவர்கள் எது கிடையாது நடிகர் தலகம் அவர்கள் என்ன படித்தாரா கல்லூரியில் அவருக்கு யாராவது கற்றுக் கொடுத்தாரா நவரசத்தை கடவுள் அவருக்கு நவரசத்தை கொடுத்தா எந்த ரசத்தை எங்கே தொட்டால் அது எப்படி பிரதிபலிக்கும் என்று கண்டுபிடித்தது சிவா உச்சரிப்பு மட்டும் இல்லை அவர் குழந்த மாதிரி வினையும் கிடையாது ஒரு சூதுவாதம் சத்தியம் அம்மா சத்தியம் ஒரு சூதுவாதம் நடிப்பை தவிர ஒன்றும் 
சொல்லி பிடிச்சோன்னு இந்த காலத்தில் நான் பார்த்துக்க வேணும் கூப்பிட்டு டைரக்டரை கூப்பிட்டு இன்னொரு வாட்டி சொல் இன்னொரு வாட்டி சொல் என்ன என்ன எத்தனை எத்தனை ஆண்டுகள் நீ நாடக அனுபவம் பண்ண உன்னுடைய சினிமா அனுபவம் பண்ண ஒரு பாரதராஜா ஒரு சாதாரண சின்ன உன் சர்வீஸில் உன் சத்தம் கேட்டு உன்னுடைய வசனம் உச்சரிப்பு பார்த்து நடிப்பை பார்த்து சென்னைக்கு வந்தோம் நான் திங்கிற சோறு நீ போடு என்ற சோறு நீ இல்லைன்னா நான் சினிமாவில் இல்லை அவரு சொல்லுவாரு ஒரு வாட்டி படி படி படிப்போம் அப்படி சார் இன்னைக்கும் அப்படி போய் நின்று அவருக்கு அடிச்சு பார்த்துட்டு வருவார் இன்னைக்கெல்லாம் சொல்ல சொல்லுங்க என்ன ஆல் கிரேட் ஆர்டிஸ்டா இருந்த உன்னை கடந்து எந்த நடிகனும் நடிக்க இனி வருகின்ற காலத்திலும் சரி இருக்கின்ற காலத்திலும் சரி என் கமலஹாசனாக இருக்கட்டும் எந்த நடிகராக இருக்கட்டும் உன்னுடைய பதிவு இல்லாமல் உன்னுடைய பாதிப்பு இல்லாமல் யாரும் பாரதிராஜா இந்த மேடையில் பேசும் பாதிப்பு இல்லாமல் சொல்லுவது அந்த ஏற்ற இறக்கம் கூட நீ கற்றுக் கொடுத்து மருதுமோகன் யாரும் செய்யாத வேலையை செஞ்சிருக்க அற்புதம் அப்படியே ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று கரைஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னு இந்நாள் அப்படி நடிகர்களோடே கரைஞ்சிட்டான் கரைஞ்சிட்ட அக்கு வேறு ஆணி வேற எழுதியிருக்கான் எனக்கு பேச ரொம்ப நேரம் பேசும்போது உணர்ச்சி எவ்வளோ நேரம் பேசுகிறாங்க அதை பற்றி சொல்லி நமக்கு தெரியாத விஷயங்கள் எல்லாம் உண்டு இல்லை அவர் மேல் கொண்டு அபரிமிதமானல்ல அது பொட்டன்ஷியாலிட்டிஸ் நடிகளவு அது பொட்டன்ஷியாலிட்டியை ஒட்டாச்சு அப்படின்னு உலகத்துக்கு தெளிச்சிட்டோம் இது ஒவ்வொரு தமிழன் வீட்டில் இருக்க வேண்டிய புத்தகம் நல்ல கலைஞனுக்கு அவர் கலைஞனுட்டில் சரஸ்வதியினுடைய புதல்வன் சிவாஜி நான் சொல்லுவேன் இளையராஜா நீ சரஸ்வதியோட புதல்வன் உன் ஐந்து வருடங்களில் சரஸ்வதி உட்கார்ந்துருக்காடாலுமே இதெல்லாம் ஆப்பாத்தா பண்ண புண்ணியம் கடவுள் கொடுத்த வரம் எங்கள் நடிகர்களும் இன்று உலகளவு தமிழர்களால் பேசப்படுகிறார்கள் நன்றி ஆனால் இந்த புத்தகம் ஒவ்வொரு தமிழன் வீட்டிலும் இருக்க வேண்டும் என்று கூறி விடைபெறுகிறது நன்றி ராம்குமார் விக்ரம் பிரபு பிரபுவில் ஒரு படம் பண்ணிட்டேன் குழந்தைய மாதிரி எங்கள் பிள்ளை பாருங்க ஒரு தூர் வந்துடும் என்ன பெரிய வீடு பிள்ளைய சிவாஜி படம் அது துளி கூட இல்லாத ரெண்டு நாம் பெரும்பெல்லாம் குழந்த மாதிரி ஐயோ அவனோட ஒரு படம் பண்ணேன் உனக்கு கிளாக்ஸ் ஒன் பேப்பின் தான் பேர் வைப்பேன் அற்புதமான பிள்ளைகள் நல்ல தாய் கமலாம்பாள் நல்லதொரு குடும்பம் பல்கலைக்கழகம் அது சிவாஜியின் குடும்பம் பல்கலைக்கழகம் தமிழ் செய்திகளில் புதிய அடையாளம் காலை பொழுதில் புதிய அங்கம் செய்தி வழங்குவதில் உலக தரம் இணைந்திருங்கள் காலை ஆறு மணியிலிருந்து உங்கள் நியூஸ் தமிழோடு